தமிழ் மொழி இப்போல்லாம் தமிழ் அப்படின்னாலே சாமு ஓ தமிழா நீங்கள்லாம் தமிழ் பேசுகிறவங்களா தமிழ் தமிழ் மொழி தமிழ் தமிழ் அப்படின்னு தமிழ் அப்படிங்கிற சொல்லே வந்து எங்கே போச்சுனே தெரியல பள்ளி மாணவர்களுக்கும் சரி இன்றைய பகட்டான இளம் யுவன் யுவதிகளுக்கும் தமிழ் மொழி அப்படிங்கிறது ஒரு இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் எல்லா மொழிகளை போல தமிழ் ஒரு மொழி தான் அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக அதை எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் தமிழர்களாகிய நமக்கு நமது மொழியின் பெருமையும் அருமையும் ஏன் அதுடைய வரலாறும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஓரளவுக்காவது எனக்கும் பெருசாக வரலாறெல்லாம் தெரியாது ஆனால் நம்ம தமிழ் மொழியால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவர் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்காரு தமிழ் அந்த மொழியை வச்சுக்கிட்டு அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தாம் ஆண்டு இத்தாலியில் பிறந்த கான்ஸ்டன்டைன் ஜோசப் பெஸ்கி அப்படிங்கிறவர் மதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் வரார் அவருடைய மதத்தை இங்கு பரப்புவதற்காக தமிழ்நாட்டிற்கு அவர் வருகிறார் இந்த ஊரில் எந்த ஊரில் நாம் வந்து நம்மளுடைய மதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணுமோ பரப்பணுமோ அந்த ஊர் மொழி தெரிஞ்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னுட்டு சுப்ரதீப கவிராயர் அப்படிங்கிற ஒரு புலவர்கிட்ட தமிழ் இலக்கண இலக்கியம் படிக்கிறார் அவ்வளோதான் தமிழ் மொழி அவர் அப்படியே இழுத்துக்குச்சு தமிழ் மொழியின் மேல் தீராத காதல் கொண்டு விடுகிறார் தன்னுடைய பெயரை முதலில் தைரியநாதன் என்று மாற்றுகிறார் பிறகு அதிலும் வடமொழி சொற்கள் கலந்திருக்கின்றன அர்த்தமும் வடமொழியை குறிக்கிறது என்று தெரிந்ததும் வீரமாமுனிவர் அப்படின்னு அவருடைய பெயரை மாற்றிக்கிறார் நிறைய பேருக்கு இப்போ அவருடைய பேர் ஃபெமிலியர் ஆயிருக்கும் தேம்பவானி எழுதினது அவர் தான் திருக்குறளை வந்து லத்தின் மொழியில் மொழிபெயர்த்தது அவர் தான் திருக்குறள் மட்டுமா எவ்வளவோ நூல்களை வந்து தமிழ் நூல்களை தமிழ் நூல்களை வந்து ஐரோப்பிய மொழிகளில் நிறைய அவர் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்கார் எக்கச்சக்கமான மொழிபெயர்ப்புகள் திருப்புகள் தேவாரம் அப்புறம் ல நன்னூல் ஆத்திச்சூடி இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான நூல்களையும் வந்து ஐரோப்பிய மொழிகளில் அவர் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்கார் லத்தீன் மொழியை வந்து தமிழர்கள் சுலபமாக கற்றுக்கிறதுக்காகவும் லத்தீன் பேசுகிறவங்க தமிழை சுலபமாக கற்றுக்கிறதுக்காகவும் ஆயிரம் தமிழ் சொற்களுக்கு அர்த்தம் கண்டுபிடித்து ஒரு அகராதியை தமிழ் லத்தீன் அகராதியை உருவாக்குறார் நான்காயிரத்தி நானூறு சொற்கள் கொண்ட தமிழ் போர்ச்சுகீசிய அகராதியை உருவாக்குறார் அது மட்டுமா நிகண்டு அப்படிங்கிற ஒரு அகராதிக்கு மாற்றாக பெயர் அகராதி பொருள் அகராதி தொகை அகராதி அப்படின்னு சதுர் அகராதியை படைக்கிறார் இப்படி பல நூல்களை வந்து அவர் எழுதுறார் இருபத்தி மூன்று நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் இது வரைக்கும் அந்த காலத்திலலாம் வந்து இந்த ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதும்போது இந்த நெடில் எழுத்துக்களுக்கு பக்கத்தில் ரா சின்ன ராவை வந்து சேர்த்துக்குவாங்க சின்ன ரான்னு சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ராவை வந்து சேர்த்து நெடில் எழுத்துக்களை குடிக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் சேர்த்துக்குவாங்க அதை மாற்றி ஆ ஏ ஓ அப்படிங்கிற இந்த மூன்று எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தினதே வீரமாமுனிவர் தான் அது மட்டும் இல்லை நிறைய இலக்கண இலக்கிய நூல்கள் எழுதியிருக்கார் தொன்னூல் இலக்கணம் அப்படிங்கிற தொன்னூல் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அப்படின்னு ஐந்து வகை இலக்கணங்களை அவர் வந்து எழுதியிருக்கிறார் இவ்வளவு விஷயங்களை செய்த அந்த வீரமா முனிவர் தன்னுடைய அறுபத்தி ஏழாவது வயசில் மறைந்து போகிறார் இங்கேயே ஒரு தமிழனாக தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ்ந்து தமிழ் மொழிக்கு 
உலகெங்கிலும் ஒரு அடையாளத்தை கொண்டு காண்பித்தவர் தமிழ் மொழி எப்பேற்பட்ட மொழி எவ்வளவு பழமை வாய்ந்த மொழி எவ்வளவு அறிவு சார் மக்கள் உண்டாக்கிய மொழி அப்படின்னு வெளிநாட்டுக்கு வெளி உலகத்துக்கு வெளி உலகத்துக்கும் வெளிநாட்டினருக்கும் தமிழ் மொழியை கொண்டு போனதுல நம்ம வீரமா முனிவருக்கு பெரிய பங்கு இருக்கு எத்தனை விஷயங்கள் இந்த முதல் நகைச்சுவை நூல் பரமார்த்த குரு கதைகள்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க அதை எழுதுனதும் வீரமா முனிவர் தான் அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற இலக்கியங்களை எல்லாம் வந்து உரைநடையாக மக்கள் படிக்கிறதுக்காக மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய உரைநடை நூல்களாக உரைநடையாக வந்து அதை மாற்றியிருக்கார் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கார் அதை நிறைய இலக்கணங்கள் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கார் எதுக்காக அப்படின்னா தமிழ் மொழியுடைய ஸ்டாண்டர்டு வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்தது அதை வந்து அறிவுசார் பெருமக்கள் அறிஞர்கள் மட்டுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மொழியாக இருந்ததை வந்து தமிழ் பேசுகிற அனைத்து லெவலில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நிறைய பெரிய வேலைகள் சும்மா ஒரு நூலை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷனில் வேலை பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதோடைய கஷ்டம் இப்போ அதெல்லாம் ஒரு வருமானம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அவர் தமிழ் மொழியின் மேல் கொண்ட காதலால் ஈர்க்கப்பட்டு இத்தனை வேலைகளை செஞ்சுருக்கார் ஆக நாங்கள் படித்த காலத்தில் கூட கொஞ்சம் தமிழுக்கு மரியாதை இருந்தது இந்த அரசாங்க டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டியில் தான் வந்து தமிழ் புக்கை வாங்கி நாங்கள் படிப்போம் மனப்பாட பகுதி செய்யுள் இலக்கியம் இலக்கணம் உரைநடை அப்படின்னு இப்போ அதே புத்தகம்தான் அதே நடை தான் இப்போ வந்து தொகுப்பு எல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஓரொரு இயல் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதில் எல்லாமே கலந்து இருக்கு ஆனால் அந்த தமிழ் மொழியை கற்று கொடுக்குறவங்களும் சரி அதை கற்றுக்கிறவங்களும் சரி ஒரு பயபக்தியோ ஒரு ஆசையோ இல்லை தன் மொழியை தான் பயில்கிறேன் பயிற்று விற்கிறேன் அப்படிங்கிற பெருமையோ கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி தெரியுது எந்த சமுதாயம் தன்னுடைய மொழியையும் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் பெருமையான விஷயமாக கருதாமல் இருக்கிறதோ அந்த சமுதாயம் கண்டிப்பாக மேன்மை அடைய வாய்ப்பே இல்லை அதனால ஆங்கிலத்துக்கும் பிற மொழிகளுக்கும் கொடுக்கும் அதே முக்கியத்துவம் ஏன் அதை விட அதிகமாகவே நம் மொழிக்கு நம் தாய்மொழிக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் வேற மொழிக்காரங்க சந்திச்சுக்கிட்டாங்கன்னா உடனடியாக அவங்களுடைய தாய்மொழியில் அவங்க பேசுகிறத நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் தமிழர்கள் மட்டும்தான் தமிழ் மொழியில் பேசிக்க மாட்டாங்க அவங்க தாய்மொழியில் வேற மொழியில் பேசுவாங்க அப்போ தான் கெத்தாமா இதில் வேற நாம் தமிழில் பதில் சொல்லிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளை மேலேயும் கீழேயும் ஏளனமாக பார்ப்பாங்க என்னமோ அந்த மொழி தெரிஞ்சாதான் படித்தவங்க பெரிய இடத்த ஆளுங்கன்னு ஒத்துக்கிற மாதிரி தேவையில்லை தாய்மொழி தாய்மொழி எந்த அளவுக்கு தாயின் மேல் பக்தியும் பாசமும் மரியாதையும் இருக்குதுங்கிறது நீங்க நாம நம்ம தாய்மொழிக்கு கொடுக்கற பற்றுதல்லையும் அதை எவ்வளவு மேல கொண்டு போறோங்கிறதுலையுமே தெரிஞ்சிடும் மீண்டும் வேறொரு கதையோடு உங்களை நாளை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்